நாங்க பிராத்தல் செய்யற விஷயத்த போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தியாம நல்ல குடும்பம் வச்சுக்கிறேடா அங்க போய் நீங்க பிராத்தல் நடத்துறீங்களே நியாயமாங்க நியாய நியாயத்தை பத்தி எங்க கிட்டயா சொல்றேன் ஒரு போலீஸ் கார் தானே போலீஸ் <laughs> <laughs> வெட்டி கொண்டுட்டாங்க அவர் குடும்பம் இப்ப நடு தெரு நிக்குது அதே மாதிரி என் குடும்பமும் நடு தெரு நிக்கணும்னு ஆசைப்படுறியா நீ காலேஜ் ஸ்டூடண்ட் தானே இது யாரு கெட்டப்பா பேசாம தள்ளிக்கிட்டு போவிய வீண் பேச்சு பேசிக்கிட்டு போது <laughs> 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 
மதிக்கமாட்டான் என்னடைவ <laughs> மடக்கான <laughs> கேள்வி <laughs> 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 ஆட்டோ ஓட்டி அஞ்சு வயசு குழந்தைய அதே இடத்துல அடிச்சு கொன்னுட்டு மகாலட்சுமி மரியாதைக்கும்ிக்ஸ்ட் <laughs> நாங்க கட்டுற வரி பணத்துல சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கூலிக்கார ஞாபகம் வச்சுக்க இவ்வளவு நேரம் என்ன நிக்க வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்ததே தப்பு ஓ இஷ்டத்துக்கு கேஸ் எழுதுவேன் ஓ இஷ்டத்துக்கு லாக்கப்ல தழுவேன் ஓ இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு கொடுமைப்படுத்துவேன் இதையெல்லாம் தாங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு எங்களை என்ன அடிமைங்கன்னு நினைச்சிட்டியா இல்ல ஒண்ணும் தெரியாத மடையங்கன்னு நினைச்சிட்டியா இனிமேலாவது பொதுமக்கள் கிட்ட மரியாதையா நடந்துக்க கத்துக்க ஏழு <laughs> 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 அவ்வளவு <laughs> 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 நான் கொஞ்சம் இடக்கு மடக்கானவன் எதையுமே வித்தியாசமா தான் செய்வேன் ஆட்டோ ஓட்டி அஞ்சு வயசு குழந்தைய அடிச்சு கொண்டுட்டான்னு அந்த விஜய் மேல ஸ்ட்ராங்கா கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டேன் அஞ்சு வருஷம் உள்ள தள்ளிடுவாங்க அப்பா இனிமே நமக்கு காலேஜ்ல தொந்தரவே இருக்காது ஏ ருசி நீங்க தான் செத்து போன குழந்தையோட அம்மாவா ஆமாங்க 
உங்களுக்கு எத்தனை குழந்தைங்க மூணு பெண் குழந்தைங்க இறந்து போனது கடைசி குழந்தை வயசு என்ன அஞ்சு வயசுங்க அன்னைக்கு என்ன நடந்தது எப்படி சொல்வேங்க பசின்னு அழுதது குழந்தை வீட்டுல ஒண்ணுமே இல்ல வண்ணு வாங்கிட்டு வரலாம் டீ கடைக்கு போனேங்க அவன் பின்னாடியே வந்திருக்கா அதை நான் கவனிக்கல டீ கடையில பண்ணு வாங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அம்மான ஒரு சத்தம் திரும்பி பார்த்தா நடு ரோட்ல இந்த படுபாவிய குழந்தை அடிச்சு கொண்டுட்டாங்க அப்ப என்ன மணி இருக்கும் ராத்திரி எட்டு நாற்பது இருக்கு சார் சரி நீங்க போகலாம் இவங்களை ஏதாவது கேட்க விரும்புறீங்களா நோ கொஸ்டின்ஸ் யுவர் ஆனர் முருகன் 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 நீங்க யாரு நான் ஜிஎன் செட்டி ரோட்ல டீ கடை வச்சிருக்கேன் அன்னைக்கு என்ன பார்த்தாள் இந்த ஆள் ஆட்டோ ஓட்டிட்டு வந்தாருங்க பெரிய மாரதி காரன் நினப்பு அவ்வளவு ஸ்பீடுங்க குழந்தை அம்மா தேடி வருதுங்க என் கண்ணால பார்த்தேன் நடு ரோடுங்க அந்த அம்மா கிட்ட சொல்லலாம்னு நினைக்கிறதுக்குள்ள இந்த பாவி அடிச்சா ஒரே அடியா தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர் இனி கொஸ்டின் நோ யுவர் ஆனர் மிஸ்டர் விஜய் உங்க மேல சாட்டப்படுற இந்த குற்றங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா மேடம் நான் காலேஜ்ல படிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஒரு ஏழை என்னோட படிப்பு செலவுக்கும் எங்க அம்மாவை காப்பாற்றுங்கிறதுக்காகவும் ராத்திரி நேரத்திலையும் ஹாலிடேஸ்லயும் ஆட்டோ ஓட்டுறதையும் வேலை அன்னைக்கு நான் ஆட்டோ ஓட்டினேன் ஆனா எந்த குழந்தையும் ஆட்டோல அடிபடல யுவர் ஆனர் இது வரைக்கும் இந்த கோர்ட் சரித்திரத்துல எந்த குத்தவாளியாவது தான் செஞ்ச தப்ப ஒத்துருக்கானா குறுக்கே பேசாதீங்க சார் ஏதாவது கேள்வி கேட்க விரும்பினா கேளுங்க அக்டோபர் மாசம் ஏழாம் தேதி ராத்திரி ஆட்டோ ஓட்டினியா இல்லையா தினம் ராத்திரில ஆட்டோ ஓட்டுறதா வேலை கேட்கறதுக்கு மாதிரி பதில் சொல்றோம் அன்னைக்கு ராத்திரி ஓட்டினியா இல்லையா ஆமா அன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு நாற்பதுக்கு ஜிஎன் செட்டி ரோட்ல வந்தியா இல்லையா ஆமா வந்த தேங்க் யூ யுவர் ஆனர் சம்பவம் நடந்த அன்னைக்கு குத்தவாளி ஆட்டோ ஓட்டியிருக்கார் அன்னைக்கு ராத்திரி எட்டு மணி நாற்பது நிமிஷத்துக்கு ஜிஎன் செட்டி ரோட்லயே வந்திருக்கார் இதெல்லாம் அவருடைய வாக்குமூலத்திலிருந்து நமக்கு ருஜுவாயிடுத்து அதை தொடர்ந்து குழந்தை இவருடைய ஆட்டோவில் அடிபட்டு இறந்து போயிருக்கு குழந்தை இறந்து போனத குழந்தையினுடைய தாயாரும் டீ கணக்காரரும் கண்டால பார்த்துருக்காங்க இதெல்லாம் விட ஒரு பெரிய உண்மை என்னன்னா அன்னைக்கு ராத்திரி அதே ரோட்ல வந்துட்டு இருந்தனா இந்த கோரமான விபத்தை என் கண்ணாலேயே பார்த்தேன் தகுந்த தண்டனை அழைக்கும்படி கேட்டுக்கிறேன் நீங்க முடிவெடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒருத்தரை குறுக்கு விசாரணை செய்ய விரும்புறேன் உங்களுக்கு யாரை வேணாலும் விசாரிக்க உரிமை இருக்கு தேங்க்யூ நான் விசாரிக்க விரும்புறது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் மிஸ்டர் சங்கர் நாராயணன் நோயோரான ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் சட்டத்தில்ியா <laughs> மறந்து <laughs> எக்ஸலன்ட் இத இன்னொரு தடவை சொல்ல முடியுமா ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தண்டனையில் இருந்து தப்பிக்கலாம் ஆனா ஒரு நிரபராதி கூட தண்டிக்கப்பட கூடாது உங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்க இதுதான் அனுபவம் இல்லைங்கிறத காட்டுறது மனுஷன் தான் மனசாட்சி இல்லாம இருக்க முடியுமா வாய் மனுஷனுக்கு மனசாட்சி இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்கான்னு கேட்க இல்ல உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்ல இருந்திருந்தா ஒரு அப்பாவி இளைஞனை கொலகாரம் சொல்லிருக்க மாட்டீங்க ஒரு ஏழை பையன் மேல இப்படி ஒரு பழிய சுமத்திருக்க மாட்டீங்க ஒரு நிரபராதிய குற்றவாளியர் வாதாடி இருக்க மாட்டீங்க அதையும் உங்க கண்ணால பார்த்தேன் அபாண்டமா பொய்ய சொல்லிருக்க மாட்டீங்க சோ உங்களுக்கு மனசாட்சி இல்ல 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 உங்க திறமையினால பொய் சாட்சிகளை அழக செட்டப் பண்ணி இந்த கோட்டை ஏமாத்திடலாம் எங்களையும் ஏமாத்திடலாம் உண்மைக்கு சமாதி கட்டி பொய்க்கு உயிர் கூட்டலாம் ஆனா எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த கடவுளே நீங்க ஏமாத்த முடியாதா அரசன் அன்று கொள்ளுவான் தெய்வம் நின்று கொள்ளுவங்கிறதெல்லாம் பழசு இப்ப எல்லாம் கடவுள் ரொம்ப பாஸ்ட் அன்னன்னைக்கு கொள்ளுவான் நீங்க காலையில தப்பு பண்ணீங்கன்னா சாயந்தரத்துக்குள்ள உங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் நீங்க தினம் அரை மணி நேரம் பூஜை பண்ணிட்டு தானே வேலைக்கு வரீங்க 
அந்த கடவுள் இருக்கிறது உண்மையா இருந்தா ஆமாம் தண்டனையில இருந்து நீங்க தப்பிக்கவே முடியாது இந்த நிரபராதியோட தாய் வயிறு இருந்தா அந்த வயிற்றில் உங்களை சும்மா விடாது நீங்க வீட்டுக்கு போனோம் உங்க மனைவி உயிரோடு இருக்க மாட்டாங்க உங்க குழந்தைங்க மூணு குழந்தைங்களும் உயிரோடு இருக்க போறது இல்லை உங்க தாய் செத்து கிடைப்பாங்க நீங்க வீட்டுக்குள்ள நுழையும் போது அந்த வீடு ஒரு சுருகாடு மாதிரி காட்சி அளிக்கும் இந்த அப்பாவு மேல அபாண்டமா பழி சுமத்துறதுக்காக அருண் மேத்தா கிட்ட கைய நீட்டில் வந்து வாங்குறீங்களே இந்த கை குஷ்டம் பிடிச்சி அழுகி நாத்தாடிக்கும் சொன்னதெல்லாம் போய் இங்க சொன்ன சாட்சிகள் எல்லாம் போய் இந்த வழக்கே போய் வராங்க இந்த பையன் எந்த கொலையும் பண்ணல அவன் நிரபராதி ஒரு ஆனார் அவன் நிரபராதி நான் இந்த பாவத்துக்காக பொய் சாட்சி சொன்னேன் பாருங்க அதுக்காக என்ன மன்னிச்சிருங்க ஒரு ஆனார் என்ன மன்னிச்சிருங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க என்ன மன்னிச்சிருங்க ஒரு ஆனார் உங்களுக்கு மனசாட்சி இருக்கு இன்னைக்கு நம்ம நாடு ஒரு பெரிய அழிவை நோக்கி போயிட்டு இருக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு கொலை ஒரு நிமிஷத்துக்கு ஒரு கொள்ளை தாலி அறுப்பு கற்பழிப்பு இப்படி அராஜகவாதிகளோட அட்டுழியமும் அரசியல்வாதிகளோட அதிகாரமும் சமயவாதிகளோட சண்டைகளும் இதெல்லாம் மலிஞ்சு போயிட்டு இருக்கு இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் இதுக்கெல்லாம் யார் காரணம் அலசி பார்த்தா வெக்கத்தை விட்டு ஒத்துக்கிறேன் நாம் காரணம் சட்டம் படித்த இந்த மாதிரி வக்கீல்கள் காரணம் சத்தியத்தை காப்பாத்துவேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டு சில வக்கீல்கள் அந்த சத்தியத்துக்கு செவக்குழி தோன்றவங்களை காப்பாத்துட்டு இருக்காங்க நான் ஒரு கொலைகாரனை என்கரேஜ் பண்றேன் ஒரு கொள்ளைக்காரன் என்கரேஜ் பண்றேன் ஒரு கிரிமினல் என்கரேஜ் பண்றேன் அதாவது ஒருத்தன் பத்து லட்சம் ரூபாய் கொள்ள அடிச்சுட்டு வந்து எனக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் கூலிய பீசுறான் நான் உடனே கோத்துக்கு வந்து அவன் அந்த கொள்ளைய அடிக்கலன்னு வாதாடி அவனை காப்பாத்துறேன் தன்னை காப்பாத்துறதுக்கு ஒரு வக்கீல் இருக்காங்கிற தைரியத்துல அவன் மறுபடியும் கொள்ள அடிக்கிறான் இன்னொருத்தன் பத்து பேர் தலையை வெட்டிட்டு எனக்கு பத்து லட்சம் ரூபாய் கூலிய பீசுறான் நான் உடனே கோத்துக்கு வந்து அவன் அந்த கொலைய பண்ணல அந்த கொலைக்கு அவனுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தம் இல்லை அன்னைக்கு அவன் அந்த ஊர்லயே இல்லைன்னு வாதாடி அவனை காப்பாத்துறேன் அவன் மறுபடியும் பத்து கொலை பண்றான் ஒரு அரசியல்வாதி ஊழல் அரசியல்வாதி கோடி கோடியா ஊழல் பண்றான் அவனை தண்டிக்கிறதுக்காக ஒரு கமிஷன் போடுறாங்க அந்த கமிஷன்ல நானும் ஒருத்தேன் ஆனா அந்த அரசியல்வாதியோட அதிகாரத்துக்கு பயந்து அவங்க எந்த ஊழலும் பண்ணலன்னு நான் சத்தியம் பண்றேன் அவன் மறுபடியும் அதே ஊழலை பண்றான் நான் அவங்க கிட்ட லஞ்சத்தை வாங்கிட்டு நான் படித்த படிப்பையும் உண்மையும் அடமானம் வைக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொலகாரங்களையும் கொள்ளைக்காரங்களையும் ஊழல் அரசியல்வாதிகளையும் சில வக்கீல்கள் நாங்க வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா இதுக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு தீர்வு தான் உண்டோம் இனிமே எந்த கொலகாரனுக்காகவும் நாங்க வாதாட போறது இல்லை எந்த கொள்ளைக்காரனுக்காகவும் நாங்க வாதாட போறது இல்லை எந்த ஊழல் அரசியல்வாதியும் நாங்க ஆதரிக்க போறது இல்லைன்னு ஒவ்வொரு வக்கீலும் தாம் மனசாட்சிக்கு பயந்து என்னைக்கு நாம ஒரு சபதம் எடுக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் அன்னைக்கு தான் இந்த நாட்டை நாம அழிவிலிருந்து காப்பாற்ற முடியும் திறமையா வாதாடி ஒரு நிரபராதியை காப்பாத்தனதுக்காக தேங்க்யூ மிஸ்டர் விஸ்வேஸ்வரன் அதோட உங்க உணர்ச்சிகளை எல்லா வக்கீல்களும் நினைச்சு பார்க்கறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வழக்கை தள்ளுபடி செய்து மிஸ்டர் விஜய் நிரபராதி என்று விடுதலை செய்கிறேன்